Hallo zusammen! Willkommen beim Zentrum der Gesundheit. Heute koche ich für euch eine Suppe, die mit wenigen Zutaten auskommt und richtig cremig und sättigend ist. Los geht's! Zuallererst die mehlig kochenden Kartoffeln schälen und dann würfeln. Wirklich gute Kartoffeln zu kaufen, das ist gar nicht so einfach. Denn bei Kartoffeln kommen allerhand Chemikalien zum Einsatz. Manche werden auch erst nach der Ernte aufgesprüht, damit die Knollen länger haltbar sind. Ob diese Stoffe schädlich sind, ob sie es ins Innere der Kartoffel schaffen und worauf ihr achten solltet beim Kauf von Kartoffeln, das erfahrt ihr im dazugehörigen Artikel auf unserer Webseite. Wir haben ihn unten in der Infobox für euch verlinkt. Wenn die Zutaten vorbereitet sind, dann erhitze ich etwas Olivenöl in einem großen Topf. Darin brate ich dann die Kartoffelwürfel, die Lauchringe und die Schalotten. Nach drei Minuten kommt dann der gehackte Knoblauch dazu und wird auch noch eine Minute mitgebraten. Dann mit dem veganen und alkoholfreien Weißwein ablöschen. Der Wein, den wir hier verwenden, der ist lieblich und hat eine angenehme Säure. Wenn ihr darauf verzichten möchtet, dann könnt ihr den Wein ersetzen mit Gemüsebrühe und dann einfach zum Schluss vor dem Servieren einen Esslöffel Reisessig oder einen Teelöffel Apfelessig einrühren. Für einen vollmundigen Geschmack braucht es als Ausgleich zum süßen Mais eine Säure, also den Weißwein oder eben Essig. Mit der Gemüsebrühe auffüllen und den abgetropften Mais dazugeben. Ihr werdet bald sehen, wie schön cremig diese Suppe wird. Diese Cremigkeit entsteht durch die mehlig kochenden Kartoffeln und durch den Mais. Einmal aufkochen, dann die Hitze reduzieren, Salz und Pfeffer dazu und während 15 Minuten abgedeckt köcheln lassen. In der Zwischenzeit bereite ich die Croutons zu. Das Brot habe ich schon in ungefähr 1 cm große Würfel geschnitten. Eine große beschichtete Pfanne fettfrei erhitzen und darin die Brotwürfel anrösten, sodass sie rundum schön kross und goldbraun werden. Dann mit etwas Olivenöl beträufeln, Chiliflocken dazu und frisch gezupfter Thymian. Alles gut vermengen und beiseite stellen. Nun zurück zur Suppe. Nachdem sie 15 Minuten geköchelt hat, kommen dann die frischen Thymianblättchen dazu und Muskatnusspulver. Dann in einen Standmixer leeren und richtig schön fein pürieren. Nach eurem Geschmack noch salzen und pfeffern und dann mit den knusprigen Croutons servieren. Bon Appetit! Lasst es euch schmecken! Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal hier beim Zentrum der Gesundheit. Ciao, ciao!